顾先生，您的客人到了。西城，等很久了吧？没有等多久，我点了一些这里的招牌菜，不知道合不合你口味。只要是你点的呀，我都喜欢。你怎？我刚去上了个厕所，没想到表姐你已经到了。锦溪啊，厕所在哪里啊？你陪我去一趟吧。好啊。苏云溪，你耍我！不是说顾西城请我吃饭吗？是他请，只不过我也在。你什么意思？你的目的，不就是想和西城缓和关系，拿到三百万吗？但是如果我不在，他根本就不会来。你，我劝你不要太贪心。既然来了，就好好吃完这顿饭。或许这顿饭后，西城会改变对你的想法，他有了不一样的态度。你才有机会拿到约定的三百万。你不要以为我不知道你在想什么。这种缓兵之计我见多了，见过又怎么样？你的要求我已经做到了，但饭吃不吃，钱能不能拿到，得靠你自己决定。好，但是我警告你，别想耍什么手段。如果我跟顾西城之间变得更糟，我会让你看见更糟糕的事情。那我们吃饭吧。好，西城，你好会点菜啊！喜欢就好。来，表姐来家里这么久，第一次请你吃饭，照顾不周，请你不要介意。怎么会呢？你能让我住在家里，我已经很感激了。以后啊，我也会努力为家里做些事情的，照顾好你和锦溪。表姐去处理一下，你等我啊。好。表姐，我帮你吧。不用你管。哎，我。密码。妈妈的生日。
真急死了。嗯。来了，西西打开贺锦熙手机了。有什么发现吗？好像都是通话记录，也没有什么特别的信息。我看看。哦，我好像知道阿姨在哪儿，在哪儿？但是我不确定，咱们先去。如果先找到人，我们就赢了。嗯，那快走吧。嗯、表姐，不好意思啊，今天都因为我。用餐不大愉快，嗯，要不然这样吧，我陪你一条裙子，一件裙子而已，谁稀罕啊？不过西城，今天的饭确实不太好吃，要不改天你再陪我吃一次吧？可以啊。你来花岩，公司的加班盒饭，还不错。累了吧？快去洗个澡，早点休息。我去书房，还有事情没有处理完。在那里吗？嗯，你快点悄悄溜出来，我们在疗养院门口等着你。